Happy birthday! 今天是农历四月十七日，我哩缓缓三百一十六岁的生日。当年缓缓的生辰办的那叫一个隆重，缓缓的生辰怎么能冷冷清清的度过呢？四月十七是宛平的生辰，真的原名原来就是想替他好好办一办，让他欢喜一场。今天我们来分别对比一下原著和剧版缓缓的这场生日大 party 有什么区别。剧中二十七集，在环环生日这天，四大爷为了让甄嬛开心，特意在牡丹台为她庆祝，又是表演歌舞，又是拉上众嫔妃一起给环环庆生。之后，满天的纸鸢飞舞在空中，为了给环环庆祝生日，四月的天气里竟然还开出了满湖的莲花。虽然这个场景连一集都没演到，但是场景还是很盛大的。你看到剧中四大爷还给谁这样过过生日呢？虽然幕后总设计师是果子狸，在原著小说中，这个生日场景更是盛大。生辰的前一日，四大爷亲自特意领了贺礼送过来：金血祖文音一铺，五色同心结一盘，鸳鸯万金结一匹，枕前不夜珠一枚，檀香绿毛梨席一铺，龙香卧鱼两首。金金扣环四指，若王绛绡单衣一袭，香纹罗首级三幅，碧玉高莲一盒，各色时节新宫缎各八匹，各色异玉进贡小玩意儿一箱。这么多见都没见过的珍贵玩意儿，我念着都费劲。这个步骤在剧中可是一点儿都没体现，怕不是道具组准备不出这么多玩意儿吧？这么多宝贝，照耀的环环的宫殿那是银亮如白天。环环欣喜不已，更让他欣喜的是皇上的用心。这些礼物都是皇上从书上抄作业抄来的，都是当年汉成帝送给赵飞燕的礼物。虽然不知道是真送还是书上描写的，但他都全部搜罗来送给了环环。之后便是生日 party 的盛大场面了。这个场面下，环环的心思和剧中完全不一样。《甄嬛传》原著中，环环的生日 party 上，每个人的心思和剧版都不一样。与剧中不同的是，环环的生日宴席开在桐华殿，此处殿阁辉煌，风景宜人。宴席上，环环照样是去看了大病初愈、头一次参加宴席的梅姐姐，和她说了回子话，又和石福晋寒暄问候了好一会儿。紧接着是玄清送礼的时间，天空中突然多出了成百上千只风筝。福字的、寿字的、蝴蝶的、蜻蜓的、大雁的、纸质的、金箔、银箔的，还有发生的、亮光的，漫天飞舞，琳琅满目。之后便是锦绣帷幕拉开，碧水间浮起了满湖雪白皎洁的白莲，搭配着凤凰于飞的清雅曲子。这曲子仿佛是从湖上徐徐而来的清风，扣人心弦。在原著小说中，环环早早就发现了玄清的真心，更是刻意的去回避果子狸，故意忽视他的心思。而且原著中。环环也很早就开始对皇上清醒克制了，只不过剧中的环环在这场生日宴会上，还是单纯小女儿家的恋爱心思。以上除了皇上给环环送生日礼物这一趴，其他的还都是还原了真实场景，既有全员到齐，也有满池的莲花，还有漫天的风筝。对这场生日宴，剧组还是做到了高度还原的。以上就是原著和剧版的生日宴会区别了，可见小说比剧中描写的更加细致。在环环生日的这一天，还有嫔妃们各自送来的贺礼，甚至连怡骚和华妃都送来了生日礼物。但这一段对剧情没有多大帮助，所以并没有演出来，也足以见得当时环环在后宫中是何等的风光。再次祝武力环环生日快乐呀！也祝愿爱看冷水的宝子们都能像后期的环环一样，事事顺心如意。关注冷水，每天分享你不知道的后宫趣事。宁安如梦原著大揭秘：重来一世，每个人的结局有什么不同？上一世江雪凝坏事做尽，临死前才发现了自己烂人也有真情。为了保住张遮的命，他不惜自戕。可谢威醋意大发，他万万没想到，区区一个张遮也值得宁儿以命相抵。在张遮深陷囹圄的时候，谢威特意去告知张遮，他的娘娘没了。不得不说，谢威这如意算盘确实打对了。不久后，张遮自行写下定罪的判词，于秋后问斩。可上天待江雪凝不薄，一朝生死重归韶华。幡然醒悟的他，决定为自己爱的人逆天改命，所以重活一次。每个人前世和今生的结局都有什么不同呢？首先是江雪凝本人，这一次他不。在处心积虑的登上后位，曾经欠江雪慧的情债也和姐姐讲清楚还了回去。即便沈介娶了江雪慧，最终也只给了她一个侧妃的名分。而沈介的正妃是方妙，这俩人虽然不是一见钟情，倒也是日久生情，日常相处中也是一对欢喜冤家的模样。上一世死了的三个人，这一世都得到了拯救。区别最大的是谢薇，上一世谢薇成功复仇后，厌世的她也了结了自己。这一次因为一直在付出，一直对宁二好，在杀了薛国公太后之后，她成了一人之下万人之上的存在，不仅和。宁二大婚，还入住了坤宁宫。
。其次是乐阳长公主，上一世因为和亲，最终惨死，所以重来一世，江雪宁求她不要出嫁。可是公主有自己的坚持，她走前和宁儿约定好，一定会回来的。为了救幽芳银，江雪宁遇见了公主；为了救公主，幽芳银也被周莹之杀害。好在最后身怀有孕的乐阳长公主被赢回来，江雪宁也杀了周莹之，为幽芳银报了仇。最后是张哲，他和江雪宁摊牌后，两人基本就是君子之交淡如水的关系。看到宁儿和谢薇在一起很幸福，他也守着老母亲，过着平凡的生活。在众人的努力下，燕甲最终没有以乱党的罪名被斩首，燕林被流放。在天教叛乱时，他也出了不少力，最后不仅洗刷了自家的冤屈，还成了赫赫有名的将军。上一世薛叔死在叛军的刀下，这一次他却死在沈郎的手里。因为曾经限购过江雪宁，所以宫变时谢薇要沈郎杀了他。薛叔于皇帝而言，不过是个泄欲与权谋的工具。如今谢薇要他死，那指定活不到明日。只是他斗了一生，还是成了江雪宁的手下败将。所以重来一次，江雪宁带着身边人走向光明，而坏人却是走了一条比上一世还要歪的路。戏里被虐惨，戏外成人生赢家。刘子行这是要彻底洗白啊！两年三部必一剧，王星月真是对小甜剧过敏。戏里到处抢人媳妇儿，戏外还没到法定结婚年龄，王星月归来仍是小儿哥。难怪刘子行在《周生如故》里一个吻戏都没有，原来拍这部剧时他还是未成年。果然前世欠的债都得还。刘子行曾经犯的错，如今还是张哲扛下了所有。上一世刘子行为了能得到十姨不择手段，这一世张哲却成为他的白月光，为了护他不惜入狱。谁还没有磕到这么有名 CP？ 张哲一出场，我的心跳瞬间漏了一拍。明明张哲有机会和江雪宁在一起，只因为他不是男主，还保留着前世记忆，所以只能看着他一步一步走向别人的怀抱，却无法对他诉说自己的感情。看着江雪宁和谢薇生儿育女，这对张哲来说真的太残忍了。有一说一。王涛就是张哲本哲呀，难怪书粉在线给他接《欢贺笔记》的剧本。王涛真的太适合邓英了，穿上官服，这气质仪态，就像是那个朝代走出来的古人。演技牛掰也就算了，谁能想到他的原声台词也是惊艳了一众网友。在下刑部张哲，娘娘好自为之。不愧是十五岁就考上中戏的神童啊！拍完《宁安如梦》，王星月说她想把这身官服带回家。看她穿着红色官服跳甩葱舞，我就知道王涛还是那个阳光开朗大男孩。学文人骚客走了几步，就能冲上热搜。王星月如今的影响力也不容小觑了。不愧是我们的小孩哥，自己带头磕自己的 CP。在《周生如故》里，王星月给自己和十姨挂同心锁。在《未有暗香来》里，他还为华浅做了一款他喜欢的香囊，就是说：“王星月，你不要太入戏啊！”最初认识他的时候，以为年纪很大了，谁能想到王星月？竟然是零二年的，三年时间出演了十部剧，成为内娱顶流只是时间问题哦。内娱女配终于不是文盲了，难怪他们一出场，女主都变得暗淡了。再一次被演艺圈里的隐藏学霸给震惊了。记得上一次还是上一次的时候，原来《宁安如梦》里的女三号薛叔，现实中竟是妥妥的学霸。看有人说薛叔的饰演者不好看，查了一下他的履历才知道，叶希月毕业于名校 UCL， 这个学校是和牛津、剑桥并称的英国超级精英大学。叶希月在留学期间还参加过国际华裔小姐选美竞赛，获得全国竞赛前二十强的荣誉，并且拥有经济学学士及理学硕士。毕业后，叶希月回国发展，曾在中央金融系统总部工作，历任知名银行总行评审委员会、私人银行部总助等职。高学历还是富婆哦，她本人的经历就是妥妥的大女主剧本啊。叶希月不仅出演了《宁安如梦》，她还是《沉香如屑》里的月瑶仙子。其实月希月长得挺好看的，就是薛叔前期的妆造不太适合，后面成了皇贵妃就漂亮多了。如今的内娱真是学霸在 PK 呀、啊！以爱为营里郑素义的闺蜜毕若山，她现实生活中是北院硕士研究生毕业，不仅长得像高圆圆和刘心悠的结合体，本人简历还拿得出手，难怪她成了偶像剧的闺蜜专业户。流水的女主铁打的闺蜜，从童年闺蜜演到郑素义闺蜜，她出色的演技给观众留下了深刻的印象。戏外和刘冬青的恋情比。剧中男女主更甜。前段时间，星落年成堂的女二号离光清葵也因为高学历频频登上热搜。何宣林不仅和杨子、张一山是一届毕业生，还是北电的博士，并且是孟子义的班主任。咱就是说，现在内娱也这么卷了吗？看来那些文盲明星的饭碗要不保呀。